Me enamoré de Oslo en el primer atardecer. Puestas de sol eternas con luz que nunca se llega a ir. Invitado por Halion estaba en una barriada no del centro llamada Skoyenosen. De hecho, aunque Oslo es una gran ciudad, el centro es pequeño y todos los barrios de alrededor son como grandes urbanizaciones. Es una sociedad muy abierta y tolerante. De hecho, me sorprendió encontrar en el barrio de Gruner Loca una iglesia gay friendly con banderita en la entrada para dar la bienvenida. La gente lo que quiere es disfrutar del sol, paseando a lo largo del fiordo, yendo a tomar el sol en la playa artificial, quizás paseando por el techo de la ópera, o ir de picnic con los amigos a los parques, algo muy popular en Noruega. Si me acompañáis, os invito a veroslo en verano. La primera parada es la estación central. De aquí sale la calle principal, la Carl Johans, que cruza todo el centro de Oslo. En el punto más alto de la calle se encuentra la zona del parlamento. Es una de las zonas más caras de la ciudad. Sería el centro de la zona oeste. Porque tradicionalmente la ciudad ha estado dividida en un oeste más rico de un este más popular. A orillas del fiordo encontramos otro punto de interés, la fortaleza de Akershus, una ciudadela que defendía la ciudad de los posibles ataques. Y no muy lejos se encuentra la ópera de Oslo. Inaugurada en el 2008, el edificio es bastante singular. Revestido de mármol blanco y cristal, la idea es construir un gran iceberg que emerge del mar. Aunque lo más sorprendente quizás del edificio es la cubierta, habilitada para recorrerla y dar un paseo. Son verdaderamente las mejores vistas de la ciudad, tanto de la zona del fiordo como de la zona nueva, donde se está construyendo un nuevo distrito económico. Bordeando el fiordo en dirección oeste llegamos al ayuntamiento. Es conocido principalmente porque en su enorme hall tiene lugar la entrega de premio Nobel de la Paz. Aunque a mí me gustó especialmente la gran colección pictórica que narra la historia de Noruega. Un país que exhibe con orgullo sus raíces campesinas en su historia y que ha vivido en las últimas décadas una importante transformación a raíz del hallazgo y explotación del petróleo. 
Cuando salimos del ayuntamiento nos encontramos en la cabecera del antiguo embarcadero, actualmente reformado, convertido en una zona de ocio y residencial. Es un sitio perfecto para pasear con el buen tiempo, coger la bicicleta, patinar o tomar el sol. he querido dejar para el final el Parque Bigeland. En realidad es el Parque Frogner, aunque todo el mundo lo conoce por las esculturas de Gustav Bigeland. El escultor llegó a un acuerdo con la ciudad de Oslo, puesto que le derribaban su casa para construir una biblioteca. En ese acuerdo Oslo le entregaba una casa y Bigeland se comprometió a dar toda su obra posterior a la ciudad. Un grupo escultórico que no deja a nadie indiferente, puesto que todas las figuras, hombres, mujeres y niños, se encuentran desnudos, lo que resulta bastante gracioso para los turistas, que entre divertidos y avergonzados nos hacemos las fotografías con las esculturas. Más allá de eso, los ciclos de la vida, las emociones, el lado más oscuro y el lado más brillante de la humanidad tienen cabida en este museo al aire libre, que para mí es la joya de Oslo. Y aquí termina este corto viaje. Me ha quedado pendiente la visita al Museo de Barcos Vikingos, visitar el Museo de Edvard Munch en Toyen para ver el grito, o el Museo de Esquí de Holmenkollen, donde está la torre de trampolín de saltos de las Olimpiadas de Invierno de Oslo. Pero como siempre digo, cuando una ciudad te gusta y sabes que vas a volver, también es bonito dejar cosas pendientes para la próxima.